மதுரை மாவட்டம் தோப்பூரில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைவதற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்தபோதே இடமெல்லாம் தேர்வு செய்யப்பட்டு அப்போது இருந்து தொடர்ந்து மக்களுடைய அமைதியான முறையிலே பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தி இப்போது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஆண்டுகளாக எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை மதுரை மட்டுமல்ல தஞ்சாவூர் அதை போல கோவை திருநெல்வேலி நான்கு மாவட்டங்களில் நான்கு இடங்களில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமையும் என்று தமிழக அரசு சொல்லி அதை மத்திய அரசிடம் வலி வலியுறுத்துவதாக சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் மதுரை மாவட்டத்திலே தான் மத்திய அரசு கேட்கக்கூடிய அத்தனை அடிப்படை வசதிகளும் அது விமான நிலையமாக இருந்தாலும் ரயில் நிலையமாக ரயில் போக்குவரத்தாக இருந்தாலும் சாலை போக்குவரத்து அதை போல பல்கலைக்கழகம் எல்லா வசதியும் கூட கூடிய நான்கொழி சாலையின் மேலே நம்முடைய இடம் அமைந்திருக்கிறது என்பதனை வலியுறுத்தி மதுரைக்குத்தான் அமைய வேண்டும் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கட்சி சார்பில்லாமல் அனைத்து கட்சிகளையும் அழைத்து சமூக ஆர்வலர்கள் அதை போல எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைவதற்கான ஒரு அமைப்பு எல்லாவற்றையும் அழைத்து திருமங்குளத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய உண்ணாவிரத போராட்டத்தையும் தொடர்ந்து பல்வேறு தரப்பினரும் சேர்ந்து இந்த போராட்டத்திற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றியாகும் இந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைவதற்கு காரணமாக இருந்த அத்தனை பேருக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சார்பில் மிகப்பெரிய வாழ்த்தையும் நன்றியும் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கன்னியாகுமரியில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கு கோவை சேலம் வரையும் வரக்கூடிய மக்கள் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் கூட வந்து செல்வதற்கு ஏற்ற இடமாக நம்முடைய மதுரை மதுரையில் அமைந்தது உள்ளபடியே பெருமைப்படக்கூடிய ஒன்றுதான் எனவே இன்றைக்கு அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு எல்லா வகையிலும் இன்றைக்கு மருமை மதுரைக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கிறது அதற்கு உழைத்த அத்துணை மக்களுக்கும் மதுரை வடக்கு தெற்கு மாவட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சட்டமன்றத்தில் பொறுத்தளவு தொண்ணூறு சதவீதம் சிங்கிப்பட்டி தான் தேர்வு செஞ்சதாக அனைவருக்கும் தெரியும் ஆனால் அந்த சிங்கிப்பட்டியில் இல்லை ஏன்னா திருமங்குளத்தில் உண்ணாவிரத இருந்தபோது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு எப்படியும் மதுரைக்கு வர வேண்டும் என்று முதலிலே குரல் கொடுத்தது மட்டுமல்ல அது திராவிட முன்னேற்ற கழகமாக செய்வதைய காட்டிக்கொள்ளாமல் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து அதற்காக போராட்டி அமைதியான முறையிலே போரா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பிஜேபி கட்சி பாரதிய ஜனதாவினுடைய கட்சியினுடைய சார்பில் மாநில செயலாளர்கள் ஒருவரான மரியாதைக்குரிய சீனிவாசன் அவர்கள் கூட அந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்கள் அதை போல கம்யூனிஸ்டு மற்றும் காங்கிரஸ் பல்வேறு இயக்கங்கள் அந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை வர வேண்டும் என்பதற்காக சமூக ஆர்வ ஆர்வலர்களுடைய அமைப்பு கூட அதில் கலந்து கொண்டுச்சு ஆனால் அவர்கள் கலந்து கொள்ளவில்லை என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் சட்டமன்றத்தில் வருகின்ற போது கட்சி பாகுபாடு இல்லாமல் இது மதுரையிலே அமைய வேண்டும் என்று எல்லாரும் குரல் கொடுத்தோம் என்பது நாட்டு மக்களுக்கு தெரியும் மருத்துவ கடந்த ஆண்டு இந்த மருத்துவமனை வேறு மாவட்டத்திற்கு செல்ல செல்லப்போகிறது என்ற ஒரு செய்தி பரவிய போது உடனடியாக அது மதுரைக்குத்தான் வர வேண்டும் என்று திருமங்குளத்திலே உண்ணாவிரதம் இருந்தோம் 
எங்களுடைய மாவட்ட கழக சார்பில் அதற்கான தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி இப்போது கடந்த மாதம் கூட நீதிமன்றத்திற்கு சென்று உடனடியாக இது தீர்வு கேள வேண்டும் என்று சொன்னபோது இது வெகு விரைவிலே அமைய வேண்டும் இல்லை என்றால் நாங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒருங்கிணைத்து தோப்பூரில் உண்ணாவரம் இருப்பதாக மாவட்ட கழகத்தினுடைய சார்பில் வதரை வடக்கு தெற்கு மாவட்ட கழகத்தின் சார்பில் தீர்மானமே நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் எனவே எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் மக்கள் அனைவருடைய முழு ஒத்துழைப்பு அமைதியான போராட்டத்தின் மூலமாக கிடைத்திருக்க வெற்றியை ஒழிய யாருடைய தனிப்பட்ட ஒரு உழைப்பால் கிடைத்த வெற்றி இல்லை இருந்தாலும் இன்றைக்கு எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை வந்திருக்கிறது என்பது பாராட்டக்கூடியது எனவே இந்த மருத்துவ பல்லாயிரக்கணக்கான மதுரையிலே வந்திருப்பது மதுரைக்கு மிகப்பெரிய பெருமை அதை பற்றி சுற்றுகளில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கிராமங்கள் ஒரு தரமான மருத்துவம் சிகிச்சை பெறுவதற்கு நம்மளுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய பெருமையாக கருதுகிறோம் அது சட்டமன்றத்தில் என்ன நடந்து கொண்டது உறுதியாக மதுரை வர மதுரை தான் வரும் என்று அவர்கள் யாரும் உத்தரவாதத்தோடு உறுதியாக சொல்லவில்லை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தமிழ்நாட்டிலே தான் வரும் என்று முதல்வரே சொல்லியிருக்கிறார்கள் அமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்போது கூட நம்முடைய மரியாதைக்குரிய அன்றைக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த இன்றைக்கும் இருக்கக்கூடிய அருமையனன் போஸ் அவர்கள் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை வரவில்லை என்றால் சட்டமன்ற உறுப்பினராக அவரும் நம் சில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாங்கள் ராஜினாமா செய்வோம் என்று சொன்னபோது நான் நிச்சயமாக அதற்கு தயாரா என்று அவர்கள் சொன்னால் முதலாவதாக நானே ராஜினாமா செய்வேன் என்று நானும் சொல்லியிருக்கிறேன் அது எல்லா செய்திகளிலும் வந்திருக்கிறது என்பது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் எனவே அவர்கள் மட்டும்தான் சொல்வது என்பது அது இல்லை என்பதையும் அதே நேரத்தில் எல்லாருடைய கூட்டு முயற்சி அதில் பத்திரிகை இருக்குது தொலைக்காட்சி இருக்கிறது பொதுமக்கள் இருக்கிறாங்க எல்லாரும் கிடைச்சிருக்கிற அந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை எனவே கூட்டு முயற்சிக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய வெற்றியாகத்தான் கருதுகிறோம் எனவே அதை வந்திருக்கிறதை இன்றைக்கு மனதார நாங்கள் வரவேற்கிறோம் என்பதைத்தான் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எங்களுக்கும் அதில் பங்குண்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு அந்த இடத்தை தேர்வு செய்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சி என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அப்போதே அன்றைக்கு மக்கள் வள நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சராக நம்முடைய ஆர்க்காட்டாரர் இருக்கின்ற போது இடத்தை தேர்வு செய்வதற்கு இந்த இடமும் நம்முடைய கொடிமுக கொடிக்குளம் கம்மாயை கூட பார்த்தது பார்த்து அப்போது இருந்து அது ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு அது முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது என்பதை சொல்கின்ற போது இது உள்ளபடிய ஒரு பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இதில் அரசியல் நோக்கமோ அரசியலுடைய எந்த விதமான கால்புரட்சியை இருப்பதற்காக இல்லை இதில் எல்லாரும் இதை விட நம்முடைய மடிசியாவினுடைய அந்த குழுவினுடைய நிர்வாகம் அது போல தொடர்ந்து அவர்களும் சில பல முறை அவர்களும் உண்ணாவிரதம் வைத்து அவர்களும் வலியுறுத்தியிருக்கிறார்கள் எனவே இதில் நாங்கள் தான் கொண்டு வந்தோம் என்று சொல்வதற்கு இல்லை என்பதற்காகத்தான் நாங்கள் இந்த நேரத்தில் இதை தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை வந்து மதுரையில் வந்து அந்த பைப் லைன் வருது அதற்கு தகுந்த இடம் இல்லை அதை வேறு மாவட்டத்திற்கு செல்வதற்காக முடிவெடுத்த நேரத்தில் இன்றைக்கு துணை முதல்வராக இருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய அண்ணன் ஓபிஎஸ் அவர்கள் முதன்மந்திரியாக இருந்தபோது அந்த இடத்தை கழித்து விட்டு அதற்கு பதிலாக நாற்பது ஏக்கர் இடத்தையும் சரி செய்து அதற்கான திட்டத்தை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மூலமாக தமிழக அரசுக்கு அனுப்பியிருக்கிறோம் அதை மதுரை எடுத்தவுடன் வராததற்கு அது ஒரு காரணம் என்று அன்றைக்கு துணை முதல் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய துணை முதல்வரே சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ இது வந்திருக்க ஒழிய இதில் வந்து நாங்கள் வலியுறுத்தி ஒரே இடம் மதுரை தான் இது எய்ம்ஸ் வரும்னு சொல்லி ஒரு நாள் கூட சட்டமன்றத்தில் மதுரைக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லலை நாலு இடம் முடிவு பண்ணியிருக்கோம் தமிழ்நாட்டுக்கு எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை வரும் என்று தான் சொன்னார்களே ஒழிய மதுரைக்கு வரும் என்று சொல்லலை ஆனால் மதுரைக்கு வேணும்னு நம்ம பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டு 
எல்லா சமுதாயம் எல்லா அமைப்பு மக்களும் அமைதியான முறையில் போராடி அதற்கு கிடைத்த வெற்றி தான் அதற்கு மத்தியில் இருக்கிறவர்கள் ஒரு உறுதுணையாக இருந்து அது இன்றைக்கு அவர்களும் அதுக்கு உறுதுணையாக இருந்திருப்பார்களே ஒழிய உடனே நாங்கள் போராடி மதுரைக்கு கொண்டு வந்தோம்னு சொல்லுவதில்ல அது நாட்டு மக்களுக்கும் தெரியும் தொலைக்காட்சி செய்தியாளர்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரியும் என்பதைத்தான் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதனால் வரணும் நினச்சோம் எல்லாருமே சேர்ந்தால் அது வந்திருக்கு அதில் அதில் சந்தோஷம் அவ்வளோதான் அதுக்காக நாங்கள் மட்டும்தான் நாங்கள் மட்டும்தான் சொல்கிறது இல்லைன்றது இது இன்றைக்கு இல்லை அது தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கிறதுனால அவங்க சொன்னாலும் அது மக்களுக்கு புறாத்துக்கும் யாராரெல்லாம் போராடினார்கள் யாராரெல்லாம் இதற்கு பாடுபட்டார் என்பது மக்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் பாரதிய ஜனதாவினுடைய தமிழக அந்த செயலாளர்கள் ஒருவரான சீனிவாசனுடைய தொடர்பு கொண்டு இந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு வருவதற்கு உண்ணாவிரதம் இருந்து அதற்கு போராடிய அனைவருக்கும் எங்களுடைய கட்சியினுடைய சார்பில் நன்றி சொல்கிறேன் சொல்லி எனக்கு நன்றி சொன்னார் அவர் சீனிவாசன் நன்றி சொன்னார் அது எல்லாருடைய இது தான் அவரே கொண்டு வந்தாரே சொல்லும்போது இல்லை இவங்க இல்லைன்னு சொல்கிறது அது நீங்கள் தான் சொல்லிக்கிறோம் Thank you.